हेलो स्टूडेंट्स आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है एक साल के लिए और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है आपको जिस चैप्टर की नीड आप बैक वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं सो बेटी ऑन हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो इवोल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर टेन से लेकर एटीन तक को हम एनसीआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नाइन क्वेश्चंस के बाद जो टेंथ क्वेश्चन है एनसीआरटी एग्जाम्पलर का इवोल्यूशन चैप्टर से वो हम शुरू कर रहे हैं यस क्वेश्चन नंबर टेन वीवी पैरिटी इज कंसिडर टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज वीवी पैरिटी का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो यंग वन डिलीवर करते हैं ओवी पैरस का मतलब उन्हें कहते हैं हम जो एगरलेस करते हैं जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पैरस और जो बच्चे देते हैं उन्हें वीवी पैरस तो कहा जा रहा है वीवी पैरस इज कंसिडर टू मोर इवॉल्व जो वीवी पैरस है वो ओवी पैरस से ज्यादा इवॉल्व है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि वीवी पैरस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है प्लस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है प्लस डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के दौरान जो नरिशमेंट होता है वो भी सर मां से होता है हम अगर इतनी बात कह के रह जाएंगे कि ये सिर्फ बच्चे देते हैं तो बात पूरी नहीं होगी क्योंकि जब एक नया टर्म आप पढ़ेंगे ओवो वी पैरस तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बच्चे तो वो भी देते हैं उनका भी एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होता है लेकिन उनका नरिशमेंट मां से नहीं होता है दे नरिश बाई योक फिर सुन ले वीवी पैरस उन्हें कहते हैं जो बच्चे देते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मां के अंदर होता है और नरिशमेंट भी मां के द्वारा होता है यहीं पर अगला शब्द आता है ओवो वी पैरस जहां वो भी बच्चे देते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है डेवलपमेंट भी मां के अंदर ही होता है लेकिन नरिशमेंट इज नॉट बाई मदर तो सबसे ज्यादा एडवांस जो है वो वीवी पैरस है तो वही सवाल है कि वीवी पैरस होने का एडवांटेज क्या है तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन क्योंकि हम अगर शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट भी बाहर करते हैं नरिशमेंट भी हम योग से करते हैं ए लॉट ऑफ चांसेस फॉर द डिस्ट्रॉय कि फर्टिलाइजेशन हो ही ना कोई दूसरा जानवर आके खा जाए या नरिशमेंट प्रॉपर ना मिल पाए तो इट प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट दे आर फोर मोर चांसेस फॉर सर्वाइवल इस लिहाज से देखें तो आंसर सी नजर आ रहा है द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इन साइड द मदर्स बॉडी क्योंकि पूरा एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट वो मां के शरीर के अंदर रह करते हैं एंड लुकड आफ्टर दे आर बॉर्न लीडिंग टू द मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इतना ही नहीं जब बच्चे जन्म हो जाते हैं ले लेते हैं तो मां उसकी देखभाल भी करती है तो जाहिर बात है उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस लिहाज से सी विल बी द आंसर थर्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉसल्स आर जनरली फाउंड इन फॉसल्स सामान्यतः कहां पाए जाते हैं ऐसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फोर में कि फॉसल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लाइम स्टोन या सैंड स्टोन विच इज फॉर्म बाय द सेडिमेंटेशन लेयर बाय लेयर तो आंसर शुड बी द ए एक और सवाल इसमें आपको कभी मिल सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जब कई सारी लेयर्स हैं तो जो नीचे की लेयर्स में फॉसिल पाए जाते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एन ओल्डर ऑर्गेनिज्म जाहिर बात है पहले नीचे वाली लेयर बनी होगी फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक दैट तो जितने भी लोअर स्ट्रेटा में जो फॉसल्स पाए जाते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज एन अर्लियर 
ये बड़ी अहम बात है एस पे सवाल आ चुका है पहले भी तो आंसर शुड बी द ए सेडिमेंट्री रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक नोमरिकल जैसा क्वेश्चन है छोटा सा फॉर एम एन ब्लड ग्रुप जैसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं आर एस ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ऐसे और भी कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें से एक ब्लड ग्रुप है एम एन इसमें तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं एम ब्लड ग्रुप एन ब्लड ग्रुप एंड एम एन ब्लड ग्रुप तो इन द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन एन एल आर पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री हार्डी बिंग पर आधारित है जिसने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलील ऑफ ए जीन ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट तो दोनों की फ्रीक्वेंसी पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री दी जा रही है और कहा उसने P प्लस क्यू इज कल टू वन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइक टू बी तो हमें एम यानी पी पॉइंट सेवन दिया गया है एन यानी पॉइंट थ्री एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई दट से क्यू जो एम एन ब्लड ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई द हाइट्रोजाइगस कंडीशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी शुड बी द टू पी क्यू तो टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट थ्री दैट यू विल गेट पॉइंट फोर टू चूंकि आंसर प्रतिशत में दिया जा रहा है इसलिए आंसर शुड बी द फोर्टी टू यानी बयालीस परसेंट चांसेस हैं कि सर एम एन ब्लड ग्रुप के लेकिन अगर उन्होंने एम ब्लड ग्रुप पूछा होता तो एम ब्लड ग्रुप मीन्स क्या हुआ पी स्क्वायर और पी स्क्वायर की जब हम बात करते तो दैट इज अ पॉइंट सेवन इन टू पॉइंट सेवन दैट इज पॉइंट फोर नाइन अगर ये कहते कि एम ब्लड ग्रुप का क्या होगा कितने ऑर्गेनिज्म कितने परसेंटेज होंगे दैट इज फोर्टी नाइन परसेंट और अगर एन ब्लड ग्रुप कहा जाता तो पॉइंट थ्री मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट थ्री एंड दैट इज अ नाइन परसेंट यानी एम ब्लड ग्रुप फोर्टी नाइन परसेंट होता एन ब्लड ग्रुप नाइन परसेंट होता और दिस एम एल ब्लड ग्रुप इज फोर्टी टू परसेंट खैर आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच टाइप ऑफ सेलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मिलनिज्म ऑब्जर्व इन द मॉथ बिस्टन बिटुलेरिया सर इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया किस प्रकार का सेलेक्शन जो इंडस्ट्रियल मिलनिज्म में नजर आया बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ में तो इस टॉपिक को समझ लें तीन प्रकार के नेचुरल सेलेक्शन का जिक्र किया जाता है पहला कहलाता है स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग नेचुरल सेलेक्शन ये नेचुरल सेलेक्शन सिर्फ तभी संभव है जब हमारा इन्वायरमेंट एकदम कांस्टेंट बना रहे व्हेन द फिनोटिपिक फीचर कॉन्साइड्स विद ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हमारा फिनोटिपिक फीचर है वो मैच करता है जो सबसे अनुकूल वातावरण होता है उससे इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू ये हमेशा फेवर करता है एवरेज को और समय के साथ जो मीन करेक्टर वैल्यू जो कि पीक वैल्यू है वो हाई होती चली जाती है इसलिए हमारा जो डिसोसिएशन कर्व यहां बनता है एंड दैट अपीयर्स ए बेल शेप्ड कर्व दूसरा कहलाता है नेचुरल सेलेक्शन डायरेक्शनल जिससे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं ये ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें हमारी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होती चली जाती है वो डिपेंड करता है किस दिशा में शिफ्ट होगी दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन इट ऑलवेज फेवर फिनोटाइप ओनली इन वन डायरेक्शन एवरेज को नहीं फेवर करता ये किसी एक साइड में नहीं एक एक्सट्रीम को फेवर करता है इसलिए मीन करेक्टर वैल्यू किसी एक दिशा में शिफ्ट हो जाती है यानी स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा और अगर कांस्टेंट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी तो डायरेक्शनल यानी प्रोग्रेसिव होगा तो सर बिस्टन बिटुलेरिया के एग्जाम्पल में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने इंडस्टलाइजेशन से पहले की कंडीशन अलग थी लाइकेंस बहुत ग्रो करते थे पोल्यूशन बहुत कम था तो वहां पर ग्रे कलर का मौथ ग्रो किया और तब तक ग्रो करता रहा जब तक इन्वायरमेंट वही रहा लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज आई बहुत सारा धुआं सूट काफी निकलना शुरू हुआ तो सर लाइकेंस गायब हो गई इसलिए डार्क कलर्ड पेपर्ड मौत यानी कार्बोनेरिया ब्लैक कलर्ड जो थे मिलेनाइज मौत थे वो आसानी से बचने लगे क्योंकि वो अपने आप को बचा ले जाते थे इन्वायरमेंट से और ग्रे कलर्ड डैमेज होने लगे यानी फिर कुछ इंडस्ट्रीज लगने के बाद जो पेपर्ड मौत मिलेनाइज थे 
वो बचने लगे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो आंसर इज वेरी इजी दैट्स ए डायरेक्शनल लेकिन एक तीसरा रह गया जो मैं बता नहीं पाया तीसरा नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है डिसरप्टिव डिसरप्टिव का मतलब विभाजित हो जाना या डाइवर्सिफाइंग दो हिस्सों में बढ़ जाना वैसे तो ये सबसे रेयर टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है यहां पर नेचर दो एक्सट्रीम को फेवर करती है स्टेबलाइजिंग में मीन वाली वैल्यू को एवरेज को डायरेक्शनल में किसी एक दिशा में और डिस्ट्रक्टिव में दो एक्सट्रीम इसीलिए जो हमारी मीन करेक्टर वैल्यू होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है और एकदम अपोजिट है स्टेबलाइजिंग का स्टेबलाइजिंग में हम मीन करेक्टर वैल्यू को फेवर करते हैं यहां जो मीन करेक्टर वैल्यू है एवरेज वाली वैल्यू वो घटती चली जाती है और दो नई मेन करेक्टर वैल्यू इवॉल्व हो जाती है तो आंसर तो आ चुका है इसके बारे में थ्योरी आपके एनसीआरटी में तीन लाइनों में सिर्फ दी गई है बट एक वेल well, मतलब बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना होगा जहां पॉपुलेशन जेनेटिक्स थ्योरी में दी गई है उसी जगह पर आप एक साइड के पेज पे देखें तो नेचुरल सिलेक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया गया यस क्वेश्चन नंबर थर्टीन का बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन The most accepted line of descent of human evolution is जो हमारा human evolution हुआ last topic of the topic evolution तो उसमें जो सही sequence क्या है तो सबसे सही sequence माना जाता है सबसे पहले जो हमारे रामा पिथैकस थे आप उल्टा भी चल सकते हैं जैसे आज का जो man है that is homo sapiens इसके ancestor है homo erectus उसके ancestor है homo habilis उनके एंसेस्टर हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस और उनसे भी एंसेस्टर हैं रामायण शिवा पिथेकस अब सीधी दिशा में भी चलें रामायण शिवा पिथेकस एक ही पैरल हैं माना जाता है इन्हीं में से कहीं इवॉल्व ऑस्ट्रोलोपिथेकस हुआ फिर होमो हैबिलिस फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस जो होमो सेपियंस है वो तीन हिस्सों में बटा है जो सबसे पहला नियंडरथल मैन दूसरा क्रोमैगन मैन एंड प्रेजेंट टाइम इज द मॉडर्न मैन मैन ऑफ टूडे जिसे कहते हैं इस लिहाज से अगर आप ऑप्शन को देखें तो सी नजर आ रहा है रामा पिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलो होना चाहिए था बट वो नहीं दिया गया कोई बात नहीं हेबलिस दिया गया है हेबलिस से इरेक्टस दिया गया है देन होमोसेपियंस दिया गया है अन्य ऑप्शन को आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा पहले में देखें ऑस्ट्रेलो पिथेकस के बाद रामा दिया वो गलत है रामा पिथेकस एंसेस्टर है ऑस्ट्रेलो नहीं होमो रेक्टस के बाद होमो हैबलिस दिया है सेकंड ऑप्शन में ये भी गलत है होमो हैबलिस पहले आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन में ऑस्ट्रेलो पिथेकस के बाद फिर रामा दिया है ये भी गलत है तो इस लिहाज से भी क्वेश्चन का आंसर आसान है कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान होते हैं तो वी शुड बी वेरी हैप्पी इन योर एग्जाम बट नॉट शुड बी वेरी हैप्पी इन एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस प्रैक्टिस के वक्त ये मत समझिए कि आंसर हमें मिल गया तो हम आगे बढ़ें प्रैक्टिस के बाद उसके पीच की बुनियादी बातों को समझ लें अगर हम इसे लर्न कर लेते हैं कि रामा पिथाकस से होमो हैबलिस बना तो गलत हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है रामा पिथाकस के बीच में और हैबलिस के बीच में ऑस्ट्रेलो पिथाकस भी दिया हो या हैबलिस के बाद इरेक्टस हटा करके सीधे सीपियंस लिख दिया जाए इसलिए पूरे चरण सीरीज आपको आनी चाहिए यही मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं जिसमें आप बहुत शॉर्टकट की उम्मीद करते हो और इसीलिए हमें थोड़ा वक्त लगता है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में तो यस फिर से सीक्वेंस सुने रामा पिथैकस या शिवा पिथैकस दोनों पैरल हैं दोनों में से कोई किसी का एंसेस्टर नहीं है वो अलग अलग जगह पर लगभग एक ही समय में प्राप्त हुए इनके भी एंसेस्टर की अगर हम बात करते एंड देट वॉज ड्राइपिथैकस उनके भी एंसेस्टर की बात करते तो प्रोकॉन्सुल बट वो टर्म आपके एग्जाम में या एनसीआरटी में मेंशन नहीं है तो रामा या शिवा इन्होंने इवॉल्व करके संभवतः ऑस्ट्रोलोपेताकस बनाया ऑस्ट्रोलोपेताकस से होमो हैबलिस यानी हैंडीमैन था फिर होमो इरेक्टस जिसने फायर की इन्वेंशन की थी और होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस जिसे हम मैन के नाम से जानते हैं वो तीन हिस्सों में बटा है दैट इज ए नियंडरथल क्रोमैगन एंड मॉडर्न मैन होमो इरेक्टस के तीन एग्जाम्पल हैं That is a Java man, Peking man and Heidelberg man. Yes, answer बता चुका हूं C. Next question number 15. Which of the following is an example of link species? 
लिंक का मतलब किसी दो के बीच में जाहिर है कनेक्टिंग लिंक आप पढ़ते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ लिंक स्पीसीज दिया गया तो इसमें आंसर इज ए लो फिश इसको भी अगर आप देखें तो इवोल्यूशन में ही मिलेगा अगर आप पीछे से चलें तो थर्ड या फोर्थ पेज पर होगा लो फिश इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड एम्फीबिया हालांकि इसके और भी नाम है लो फिश को ही हम सीलो कैंथ भी कहते हैं इसी को लैटी मैरिया भी कहते हैं 1938 में ये दोबारा नजर आई क्योंकि हम इस मछली को एक्सटिंग मान चुके थे 1938 में इट इज कॉट एंड इट्स नेम इज अगेन सुने सीलो कैंथ लैटी मैरिया इसलिए हम इसे लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं इसलिए आंसर इज ए लो फिश इट हैज एन स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन इनके जो फिन थे बड़े मजबूत थे एंड दे कैन मूव ऑन द लैंड ये जमीन पे चल सकते थे दलदल वाली जमीन पर इसलिए माना जाता है कि शायद इन्हीं से या इन्हीं के पैरल कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा जिनसे एम्फीविया इवॉल्व हुआ होगा लेकिन ये खुद नहीं आए लैंड पर ये टेंडेंसी तो थी इनकी तो दे गो बैक इन द वॉटर इसलिए पानी में ही पाए जाते यस लिंक स्पीसीज एक नया टर्म था आंसर शुड बी द ए लो फिशेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर द कॉलम वन एंड द आइडियाज लिस्टेड द कॉलम टू एक कॉलम में आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं डार्विन नोपैरिन लेमार्क एंड वैगनर और एक जगह आपको इनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो मैचिंग वैसे तो बच्चों को बहुत टफ लगती है लेकिन इसका बेहद आसान तरीका होता है क्योंकि मैचिंग में चार जो आपको वैज्ञानिक दिए गए हैं अगर आपको एक या दो वैज्ञानिक नहीं आते हैं तो कभी परेशान नहीं हुआ करिए जो आपको पक्का आता है एकदम पक्का वाला तो खाली उसको सर्च करिए जैसे मैं सर्च करता हूं पहले डार्विन दिया गया तो डार्विन के बारे में तो हमारे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन तो जाहिर है फर्स्ट का पी होना चाहिए और इस लिहाज से सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा दो गलत हो गए फर्स्ट और थर्ड हो ही नहीं सकता यानी ए और सी कैन नॉट बी द आंसर आंसर शुड बी इधर बी और डी दूसरी बात अगर आपको ओपेरिन पता है तो गुड नहीं तो लमाक पता होगा चेक कर लीजिए ओपेरिन अगर आपको पता है तो ही वॉज द मैन हु गेव द थ्यूरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और पैरिन ने कहा जीवन की उत्पत्ति निर्जीव से हुई लेकिन सर एक बार उसके बाद हमेशा लिविंग से यानी बड़ी शॉर्ट में कहा जाए ए बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस खैर आपको नहीं आता लिव इट थर्ड ऑप्शन देखें लेमार्क लेमार्क वाज़ द मैन हु गेव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस ऑफ ऑर्गन तो आप सिर्फ थर्ड वाले को चेक करें एंड दैट मींस द एन यानी लेमार्क का आंसर यूज एंड डिस होना चाहिए तो उस लिहाज से देखें तो बी और डी दोनों में है तो जाहिर है उन्होंने इस जगह फंसा लिया कि अब आप सिर्फ डार्विन और लेमार्क से नहीं कर सकते तो पैरिन की थ्योरी को आप ध्यान दें दैट ही गेव द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस सेकेंड का एम होना चाहिए या वैगनर अगर आपको ध्यान ना हो तो ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो ही मींस सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट अब इसमें एक नाम आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर का मानना था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कुछ मेटाथियंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही एग्जाम्पल है या गैलापेगोज आईलैंड पे जो आपको डार्विन फिंचर्स मिली हैं वो कॉन्टेंटल ड्रिफ्ट का ही एक एग्जाम्पल है वहां से खिसक के वहां चली गई तो दैट थ्योरी वॉज गिवन बाई वैगनर तो आंसर शुड बी द बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन 1953 दे स्टैनले मिलर क्रिएटेड अ प्रिमेटिव अर्थ कंडीशन इन द लेबोरेटरी उसने साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया था एंड गेव द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गन मॉलिक्यूल द प्रिमेटिव अर्थ कंडीशन क्रिएटेड इन क्लूड स्टैनले मिलर जो थे ही वॉज सपोर्टर ऑफ ओपेरेंस उसने साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया एक साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट में उसने एक फ्लास्क लिया उस फ्लास्क में मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को वन इज टू टू इज टू टू के रेशियो में फिल किया अबंडेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस डाला और बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया बाई द टंगस्टन इलेक्ट्रोड द रिजल्टेंट वॉज द मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड ग्लाइसिन अलेनिन 
एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटेमिक एसिड इन चार में जो सबसे ज्यादा उसे मिला ग्लाइसिन मिला और सबसे कम मिला एंड दैट वॉज ग्लूटेमिक एसिड एंड बाई हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रूवड कि हम अमीनो एसिड बना सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अगर हम बना सकते हैं वही कंडीशन डेवलप करके जो प्रिमिटिव एटमोस्फेयर कंडीशन में थी तो संभवतः ऐसा ही नेचर में हुआ होगा खैर तो इनमें पूछा जा रहा है कि उसने कौन कौन से वो कंडीशन क्रिएट की थी तो दैट वॉज हाई टेम्परेचर बिल्कुल वोल्कैनिक स्ट्रॉम एंड रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर ऑक्सीजन नहीं था उस जगह पर एंड हैविंग द मिथेन एंड अमोनिया इस लिहाज से डी आंसर शुड बी द करेक्ट हालांकि मिथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन लिया था प्लीज कीप इट रिमेंबर एज ए रेशियो टू इज टू वन इज टू टू आंसर शुड बी द डी नेक्स्ट एटीन नंबर इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्योटिक रिकॉम्बिनेशन आर जो म्योटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं तो म्यूटेशन के बारे में एक शब्द ध्यान रखिए दे आर ऑलवेज एंड रैंडम कभी डायरेक्शनल हो ही नहीं सकते हालांकि सब जगह इन्होंने रैंडम शब्द का प्रयोग किया है दूसरा शब्द है डायरेक्शन लेस डायरेक्शनल पहले से कोई तय होता ही नहीं म्यूटेशन तो इस लिहाज से देखें तो बी और डी गलत हो गया क्योंकि डायरेक्शनल नहीं होता रही बात ए और सी की सी भी कुछ सही आपको लग रहा होगा म्यूटेशन आर स्मॉल बट नॉट ऑलवेज सोल्टेशन शब्द का जिक्र किया गया कभी कभी म्यूटेशन इतने बड़े हो जाते हैं इन्हें सिंगल म्यूटेशन में प्रोड्यूस ए न्यू स्पीसीज जिसे सोल्टेशन कहा तो इसलिए ज्यादातर तो स्मॉल होते हैं बट हमेशा नहीं इसलिए ए शुड बी द प्रफर्ड रैंडम एंड डायरेक्शन लेस तो आंसर शुड बी द ए तो इस तरह से हमने दो वीडियो में आपको कुल 18 क्वेश्चन डिस्कस किए पहले में हमने 1 टू 9 किए थे और दूसरे में हमने 10 टू 18 किए तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें मैं हर वीडियो में ये बात आपसे जरूर कहता हूं इसको लाइटली मत लीजिए इन वीडियोस को आप सुने और खासकर उन समय सुने जिस समय आप एकदम रिलैक्स मूड में हो आप नहा रहे हो आप खा रहे हो आप आराम से लेटे हुए हो तो ये आपके जो आपने पढ़ रखा है ना उसके साथ हमारी डिक्टेशन को जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसको कोरिलेट करिए सबसे जरूरी यही है और तभी हमारा वीडियो आपके लिए वर्थ है अगर आपने चैप्टर को नहीं तैयार किया है आपका टॉपिक तैयार नहीं अपने लिहाज से और तब आप अपने वीडियो या ऑडियो को देख रहे हैं यू विल नॉट गेट बेनिफिट कोई जादू नहीं है मैं बार बार कहता हूं कोई भी यूट्यूब का लेक्चर ऐसा नहीं हो सकता कि उससे सिर्फ आप सुने और तुरंत आप सेलेक्ट हो जाए इसके लिए पहले आपको बुनियादी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा कॉन्सेप्ट आपके पास कुछ होने चाहिए फिर मैं जब बोलूंगा उसके साथ उसके साथ उसको मैच करिए अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप सर इसी पे कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज हमारे ऐप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं आप ऐप डाउनलोड कर लें अपने प्ले स्टोर से और प्ले स्टोर से डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से ये ऐप मिलेगा और उस ऐप पे जा करके आप रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं और उसमें चैट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट्स रेगुलर हम देख नहीं पाते बट ऐप पे हम रेगुलर रहते हैं तो जिन बच्चों को किसी प्रकार की क्वेरी हो या टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो एग्जाम तक तो आप हमारे ऐप पे भी आ जाइए और डॉक्टर कमरीश नारायण के नाम से है तो एज पॉसिबल जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उसमें जरूर करूंगा गुड लक एंड स्टे कनेक्टेड विद अस